Oi, migues, oi, migues. Hoje eu vou iniciar um vídeo diferente aqui do canal, né? Vocês estão acostumados a assistir, mas é... Hoje é o diário, começa o diário do bebê, né? É que eu vou estar aqui vindo todo mês é, para poder falar o que está acontecendo com a Esté, né? A gente compartilhar é, diferenças... Compartilhar histórias, compartilhar coisas boas e, se Deus quiser, nada de ruim, né? E, bom, vou apresentar vocês aqui para a Esther. A Esther tem um mês, né? E a gente vai falar sobre o primeiro mês da Esther, tá? É, bom, é, quando eu sair da maternidade, né? Assim como todas as mães, a gente tem que se encarregar de cuidar dos nossos filhos, né? É, e a gente não sabe de nada, a gente tá crua, né? Sem saber de nada. Então, a gente sempre pega uma informação aqui, uma ali, né? A família também fala, ah, faz isso, faz aquilo. Então, quando a Esther foi pra casa, é, a primeira coisa que eu senti de diferença nela né, foi ela, o choro. Por quê? Porque ela não, é, não ficava chorando assim, sabe, assim, na maternidade não deu pra chorar, vamos dizer assim, muito, né, embora ela fosse choronazinha, né, mas assim, é... não deu pra, pra saber, né, assim, ah, é, olha, é, é, isso aqui é disso, isso aqui é disso, não, porque foram poucos dias, e o que eu notei, o que eu notei quando eu fui com a, com a Esté pra casa, foi que a Esté tava sentindo é, dor, por que era dor? Porque o choro, gente, era um choro constante, sabe? No, nesse primeiro mês. E eu não sabia o que era. E as pessoas, elas vinham com os palpites, né? Os famosos palpites. Ah, deve ser cólica. Ah, deve ser porque tá com dor de ouvido. Ah, porque ela tá sentindo dor de barriga. Porque ela tá com gases e tal. Enfim, a única pessoa que poderia falar com o que ela estava era ela mesma e um profissional, correto? Então, eu fui e marquei né, é, o atendimento com ela assim que eu saí da maternidade, gente. E foi bem rápido, foi naquela semana mesmo. E a enfermeira já tinha falado que era gases. O que ela tinha, o que a, o que a Esther tinha e o que a gente está combatendo agora é isso, é gases. Lá mesmo, a enfermeira passou a quantidade da gotinha que tinha que dar desse remédio aqui, ó. Tá vendo? Lufital. Então, é ele que eu tenho dado pra Esther e o único que eu tenho dado. Eu até tava comentando com uma amiga minha, que ela, é, que ela falou assim, Atena, dá tal coisa. Aí eu falei, eu não vou dar porque, né, a enfermeira falou e tal, que é isso aqui, então vou dar isso aqui. Fora também que outras pessoas falaram, ah, Tena, toma isso aqui, toma aquilo, dá aquilo pra ela, dá aquilo outro. E a enfermeira falou pra mim assim, mamãe, você quer dar chá pra sua filha? Você dá. Mas não é pra, você, pra ela tomar diretamente, é pra você tomar que você vai passar, passar pro leite pra ela. Então, se você tomar é, o chá de camomila ou qualquer outra coisa que mandarem a Esther tomar... Você tome, porque vai passar pro leite e vai passar para ela. Então, é, mãezinha, você também pare de tomar refrigerante, se estiver tomando refrigerante, não pode tomar gás, essas coisas, né? Porque ela tá com gás. É, e eu também fui descobrir que o choro da Esther, né? Tem a ver também com o crescimento, né? O crescimento, o aumento do estômagozinho dela, né? E do próprio corpo que tá se acostumando, tá se adaptando, né? Então, assim, e aí depois que eu vi isso, que eu soube disso, né? Eu até queria indicar um, um, um aplicativo aqui, só que eu esqueci o nome do aplicativo. É, que fala sobre né, esses ciclos do, da, de cada bebê. Se eu lembrar, eu vou colocar lá no Instagram. Alguém me pede lá no Instagram, gente, que eu dou pra vocês. Mando pra vocês o nome do aplicativo, tá? No Instagram. Tá? É Ana Alves Underline. underline. Então, é, eles, ele, é, é, esse aplicativo, ele mostra, ele fala isso, entendeu? Que o, que o bebê está passando por mudança. E aí, às vezes, a criança não tá com aquela dor que as pessoas estão achando. Não está com aquela outra dor que as pessoas estão achando. Ela, ela tá simplesmente mudando mesmo. O corpo dela está mudando. 
É, e aí a gente acaba dando remédio, dando coisas sem necessidade, sem prescrição até médica, sabe? Então, assim, era uma coisa que eu não queria fazer com a Esther, né? Eu não queria ter dado isso aqui para a Esther, eu não quero dar isso, mas isso é necessário, é uma coisa necessária. Então, eu vou é, fazer o uso daquilo ali, porque a médica né, me orientou. É, aí ela foi para outra, pra outra, pra outra consulta, né? E na consulta também falou a mesma coisa. É gases, mãe. É o gases. Então, assim, eu fiquei mais tranquila sabendo que era, que era gases, né? Assim, não tranquila porque é gases, mas tranquila sabendo que né? eu achei a solução. Achei o que era o problema. Então, quando a gente tem o problema, a gente vai atrás. O próximo passo é da solução, correto? Então, a gente fez isso. É... E assim... É, som de, no, no, quando na primeira semana né, é, foi mais fácil para ela dormir, na segunda, na terceira, não, gente. A Esther quase não dormia, de cho chorando por causa desse, desses gases. E a gente tinha que ficar balançando ela assim, a gente não sabia o que fazer, sabe? A gente não sabia se era refluxo, porque é, conforme ela botava para fora, mas aí eu descobri que era porque eu tinha que dar o lufital a ela... Sem ter dado mamar ela, entendeu? Eu tive que voltar a gravar aqui por causa que deu, é... Por causa que deu, o negócio ali na tela saiu ali. Enfim, é, eu tive que, que, que... Eu tinha que dar eu tinha que dar o peito a ela só após ela tomar o, esse, o lufital, entendeu? Não era me ter dado o peito e logo o lufital. Só que não é isso, fazia ela botar as coisas pra fora, enfim. Né? Então, assim, foi bastante difícil no começo, né, esses choros, essas, essas que a gente achava que era, né, assim, cólica, mas na verdade era é gases, né, então, assim, a gente está é, fazendo uso agora, eu tomando chá para poder passar o leite para ela, e agora a gente tem notado a diferença, né, que agora eu tô conseguindo dormir, antes o pai dela colocava ela para dormir na cama junto com a gente, e isso deu um monte de bolinha nela, que a gente acredita também que seja por conta do sabão em pó, mas pode ser outras coisas, gente. Por quê? Porque o bebê está se adaptando, o corpo está se adaptando, é tudo novo, tudo novo para eles aqui fora. Outra coisa, quando eu colocava a Esther no berço, ela fazia assim com a mãozinha, ó, sabe? Tipo como se estivesse assustando. Aí eu fui descobrir que esse negócio que elas fazem assim com a mãozinha, como se estivesse assustando... Eles ficavam dentro da barriga, né? Eles ficavam dentro da barriga. E aí, na barriga, gente, eles ficavam dentro da placenta, né? E tocava na placenta, né? Então, era como se... É, dentro da bolha, assim. Então, é, é, é... Quando eles fazem assim, é porque não tem... Tipo assim, não tem um limite ali. É, é igual... Não tinha... Não tem mais barreira que era a placenta para poder impedir dos braços. Eles, aí, então, ele acordava com um susto. E aí, o pai dela pegava o quê? Pegava e colocava lá no, na cama. Mas não. Eu falei para ele, olha, vamos colocar ela... No, numa mantinha, né? E enrolei ela bastante ali na mantinha. É, e aquele saquinho, um saco de bebê também. E aí, conforme ela fazia assim com a mãozinha, já encostava, então ela parava, né, filha? Então ela parava. Então, é... Essas coisas também, eu tô dando dica pra vocês, foi o que aconteceu comigo. Então, por isso que eu tô falando com vocês, pra ver se vocês né, pass passaram por isso, ou estão passando, pra poder tentar auxiliar vocês. É, então, assim... É... Eu achei que era dor de ouvido porque ela ficava com a mão na orelhinha, mas não, gente, é porque a criança ela tá acostumada. Outra coisa também que me falaram: ah, frio é soluço. Se está com soluço é porque tá com frio. Não, porque o filho da minha prima, gente, é, e vários bebês que estão dentro da barriga, dentro da barriga não tem como tá com frio, tá, gente? Eles soluçam. Se eles soluçam dentro da barriga, é sinal de que esse soluço não é frio, gente. Isso é mito. Isso é mito, tá? Isso é mito. Soluça é porque... É, tem, vai buscar lá na internet, vocês vão saber o que é soluça. Agora não dá pra me explicar aqui pra vocês, mas é uma coisa normal. Não é normal quando passa de um dia, de 24 horas, depois da criança soluçando, tá? E já não é normal, tanto pra criança quanto pra adulto. É, eita... Outra coisa também, é. gente, as pessoas falam, ah, dá água, dá suco, dá... você não precisa dar nada para o seu filho, a única coisa que você precisa dar, gente, é o leite materno. Agora, quem quer fazer é, complemento, suplementar com outras coisas, 
Aí vai de cada mãezinha. A mamãe do complemento dá complemento. A mamãe do, do só peito, só leite, dá só o leite do peito. Enfim, somos todas mães. Não vamos deixar de ser mães por causa disso. Por enquanto, a Esther, a Esther ganhou um quilo e pouco. Gente, eu esqueci de gravar aqui pra vocês. Mas ela ganhou um quilo e pouco. Cresceu 4 centímetros durante um mês. 4 centímetros. Ela nasceu com 48, está com 52 centímetros. E <risos> tá com 4 quilos e pouco. É uma bebê bem, né, fortezinha, graças a Deus. Então, é isso. O primeiro mês foi esse. É... Ah, tá. Também tem um negocinho que eu deixei lá no destaque, lá do Instagram. É sobre o solução, sobre aquela linhazinha. E eu expliquei lá. Tá lá explicado lá. O porquê que as pessoas botam aquela bolinha de saliva. Né? Eita, que é mamá, filha. De saliva. É, e colocam no peito Colocam no peito Eita, peidou gases é, E coloca aqui na testa Aí eu expliquei o porquê que Porquê que faz isso, né? E por que que acontece do soluço Do soluço parar Aí eu expliquei que é porque a, a criança Ela sente um negócio aqui Fica incomodada e acaba tirando o foco do soluço Involuntariamente E aí o soluço sai Entendeu? Então por isso que acontece isso Do do, do soluço parar com aquela linhazinha Com a saliva e com uma linha, né? Que falam Tem gente até que coloca a linha vermelha Eu descobri isso é, Que em outros estados, fora do Rio de Janeiro As pessoas colocam linha vermelha Aqui no Rio de Janeiro é qualquer linha Mas enfim, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do primeiro mês Tá? O primeiro diário do bebê da Esté Se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Eu espero muito que tenha ajudado vocês. E é isso, gente. É paciência. Tenham paciência. Não vão pela cabeça dos outros. Ah, faz isso, faz aquilo. Não. Faça o que o doutor fala. Lógico, muitas das vezes, os antigos, a família fala coisas que realmente você tem que, né, falar. Nossa, isso aqui é isso. Vou fazer isso aqui, porque isso aqui dá certo. Mas tem coisa, gente, que é muito mito. Não vão por isso. Não, não aceitem qualquer tipo de coisa, sabe? Vamos quebrar esse, esse negócio de ficar, ah, porque fulano fez isso. Ah, Vai por mim. A maioria das mães omitem. Elas omitem o que aconteceu com elas no passado. Tipo assim. Ah, a minha avó, que Deus eu tenha. Minha avó fazia assim assado. Aí ela vai falar pra mim agora pra me, faz, pra me fazer assim assado. Com a, porque nunca, ah, porque isso nunca aconteceu na minha família. Não, gente. Aconteceu, mas elas, ó, ficaram quietinhas. E não vão falar pra vocês. <risos> não vão falar pra vocês. Tá, eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. É, esse neném tá muito agitado. Ó, beijo, Mix. Até o próximo vídeo. Ó, o peito, peito saindo, ó. Tá, tá, o leite tá saindo assim, ó. <risos> beijo, Mix. Até o próximo vídeo. Oi, você, quer, você não quer mais peito, não? Tô... Ai, que linda, gente. Que linda. Ai, meu peito.